ficava um clima tenso por conta da ansiedade, a gente se olhava, a pergunta que a gente mais fez uma para outra nesse dia foi, você estava chateada? Aconteceu alguma, alguma coisa? Porque a gente ficava meio torta, sabe assim? Daí eu olhava, mas você tá brava? <risos> ela falava, não. Por que você tá chateada comigo? Eu falava, não, tô bem. bem. Parece? Eu não sei. Por quê? Você quer brigar? Agora. E daí ficava... Fica bem, bem louca, né, já? Claro. Nossa, e daí gente. a gente tava muito tensa. E uhum. aí... E a gente chegou a mandar uma mensagem e ninguém respondeu. Bacana. Pra, pra pessoa que você estava em contato. A Juliana tinha um grupo com a produção e ela chegou a mandar uma mensagem porque a gente recebeu um e-mail que ficava uma coisa ali meio sem saber, uma coisa meio estranha. E daí eu já chorei com o e-mail. Daí a gente falou, eu falei, Juliana, manda uma mensagem. Sondando como se nada, muito chique. Ainda bem que tem ela, porque eu não sou nada chique. Oi, gente, eu tudo bem? Falar, passei. <risos> e daí ela mandou, super chique. E eles nada. E aí passou um dia e nada. Dois dias e nada. Ela atendia o telefone falando inglês, eu jurava que era eles. Eu vinha correndo num pique do quarto, assim, ó. Ela falava, não, calma, não é, é outra coisa. Outra coisa, meu Deus. Aí eu, ai, cacete, que desespero. E aí a gente tava comendo pizza na rua. Ela falou, peraí, peraí que eu vou mandar só mais um. Já tinha passado alguns dias, não, tava, não ficaria mais feio cobrar, assim, né? Já era o final da semana. Na hora, o diretor queria fazer uma chamada de Zoom com a Bruna. É, hum. Daqui a uma hora e pouca. Ah, era... eles não fa... No... Ah, eu morria. Aí que eu, é isso, gente? como assim, Juliana? A pizza não sabia se descia, se voltava. <risos> Ela, engole essa pizza, minha filha, vambora. Cheguei em casa, me preparei, a gente, eu tinha comprado é, pra assistir Michael Jackson na Broadway. A gente não sabia se se arrumava, se não arrumava, porque eu pensava, se eu pa não passar, é melhor eu ir assistir. Ia assistir chorando? Pa... É. é. Melhor que eu me distraio. Se eu passar... <risos> Eu vou assistir também porque foi caro a beça e o dólar tá a seis. Eu vou te contar. Então, jeito. Juliana, que eu não sei, era um nervoso, assim, um, um grande, tudo era um grande surto. Vivemos um grande surto até que assentei na frente do computador, aí tem um vídeo eu filmando a minha tela, assim, o celular. E daí a voz dela no fundo, vai atrasar meia hora. Nossa. Eu quase desmaio. Eu faço assim, ó. Tá tudo bem, no tudo seu bem. tempo. Vai, e taca ali louvor. <risos> E daí, volta pro... Voltei, e aí era essa chamada. E eu falava pra ela assim, não quero... Não quero... Ô, oh, Juliana, não... fala pra eles que eu não quero falar com ele, não. Eu não quero fazer essa ligação, Nossa. não. E ela, você tá louca? Eu falava, não quero. Se esse puto <risos> me ligar pra dizer que eu reprovei, eu vou falar pra ele, você não podia ter mandado um e-mail? Você tinha que ver a minha cara de humilhação. Então, eu espero que seja pra falar que eu passei. E daí foi isso, chorei, comemoramos, gritamos, terminei a ligação com ele, liguei pra minha mãe, tentando fazer tudo muito em silêncio, porque eu queria surpreender a Juliana. A Ju não sabia, então? Sabia, porque a parede dos Estados Unidos é aquela cor de madeira, ah, tá. né? Que você escuta tudo. Ah, wow. <risos> escuta tudo. E eu tentei ainda, mas ela já tava comemorando também. E aí, a gente teve que correr pra Broadway. Nunca, foi tão engraçado. Você assim, gritou assisti... na rua? Depois, depois eu gritei, nevou, eu filmei a neve, tava tipo assim, completamente Fica louca. tudo diferente, tudo, né? Tudo, tudo. E era uma coisa meio estranha, assim, a gente no táxi, indo, meio... Você não sabe se você grita, se você chora, assim... Que que fa... Como é que reage a isso? E daí foi uma delícia, a gente foi jantar, cheguei no restaurante, contei pro garçom. Falei é que a gente tá celebrando uma coisa e não podia contar pra ninguém. Primeira mensagem que a gente recebeu foi essa, depois do ano que, ficou, uhum. que ele me falou... Não contem pra ninguém. Tipo, aí eu já imagino a mensagem, né? Você apagando dos 15 grupo que mandou. Gente, vocês não sabem. Aí, o quê? Não, nevou. Sabe que dessa essa vez? Nevou. nevou. Menina. Nevou aqui. Nevou. Aqui em Nova York, que coisa. Cancelou, né? vou e tudo. É, mas sabe que eu normalmente sempre conto tudo pra... Eu sou muito bocuda. Muito, assim. E aí, eu, às vezes, eu tô contando no meio. Eu já pensei, hum, você vai se arrepender. Você é idiota, né? Uhum. E daí, dessa vez, eu falei, eu não vou contar pra ninguém. E não só por desconfiança, mas por entender que tem certas coisas que a gente precisa viver. É... Em silêncio. Em silêncio. Calada vence. Não, Calada mas era assim. <risos> mas era... Eu não queria criar expectativa nas pessoas que me amam, sabe? Porque eu criei já no passado. E eu vejo que eles ficam frustrados em algum lugar. E aí, junta a minha frustração por não ter conseguido com a frustração de... Ter frustrado eles. Uhum. Ter falhado em algum lugar. Então, é, mesmo sem ter falhado, necessariamente. Então, dessa vez, a gente, eu vivi tudo em silêncio. E daí foi muito gostoso. Mas aí, no final, eu queria poder contar para as pessoas. assim. E daí, eu falei para o garçom, eu tô comemorando uma coisa. E ele, o quê? Eu falei, então, hum. você é a primeira pessoa a saber. <risos> e se sair daqui, eu vou saber que foi, foi você. você. Só tem como ter sido você. Assina aqui. Daí, eu falei para ele, eu vou fazer um filme. 
<risos> Sou protagonista feminina de um filme. Aí ele, eu vou saber qual. Eu falei, claro que vai, é de super-herói. <risos> você vai, ele falou, você vai voltar aqui, então eu vou saber. Eu falei, você vai, meu Deus. E assim, nunca tantos drinks chegaram na mesa. Assim, ah, ele, ele vinha servir, ele falava, eu tô muito feliz. Ele botava um prato, ele ia embora. E voltava, eu falei, vai, vai ser ótimo pra você, sabe assim? E daí foi isso, depois a gente foi parar num... num a gente tinha que viver, a gente tinha que celebrar. Vai pra onde? Andar na rua num frio, não dava. Daí a gente foi parar num bar de sinuca. Nem eu, nem ela sabemos de jogar. sinuca? Em Nova York? Em Nova York. Ai, gente. De jogos, assim. Aí sinuca. O que, o que a gente joga? Sinuca. Era assim, era cada tacada? Era cada... Aquelas que passam Olha direto. que vergonha. E fazendo amizade com o estranho. E eu, assim, eu tava feliz da vida. Tava leve, nuvens. né? Leve, voltei pro Brasil super feliz. O problema foi guardado dos meus amigos, assim. Eu só falei pra minha família. E os amigos eu fui falar, tipo, faltando pouquíssimo tempo pra... pra para dividir com o mundo. Uhum. Assim, eu segurei o máximo Nossa. que eu consegui. Foi muito difícil. Eu imagino. <risos> mas assim, cara, sério, o Brasil inteiro está orgulhoso. Agora Obrigada. eu falo pelo povo brasileiro, tá? Eu, eu falo. Assim, é, é surreal, né? Surreal, sem palavras. Você abrir essa, essas, esses caminhos, essas portas, Exato. eu acho que... Assim, sem não tem o que falar. E eu acho que você é merecedora. Você Obrigada. se dedica muito pro que você faz. Não tem comparação. Você é uma ótima profissional. Obrigada. De verdade, em todos os âmbitos, assim, acho que até em, em, em outras... Quando eu vejo uma publicidade que você faz, assim... Cara, Perfeito, não tem comparação. Né? Você, Obrigada, assim, mesmo. Você é outra pessoa, e depois vai... E é uma novela, e aí é o um filme, e aí é a série. Cada hora uma, um, um, um personagem <risos> diferente. E todos com muita maestria, assim, com muita, Obrigada, muita dedicação. Parabéns, exato. você Obrigada, merece. De verdade. E é só o começo, tá? Amém. Porque eu sei que vai vir mais. Porque daí você já é da casa, entendeu? Você falou, <risos> Bruna, tudo bem? Tem mais um, você pode vir aqui? Nem precisa fazer Opa. teste, amor. A gente já, já sabe. Tô aqui. É, só um convite. <risos>